ही गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट माई सेल्फ रिशिकम अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हिस्ट्री जो कि हमारी यहाँ पे तमिलनाडु की बुक से चल रही है तो ये एलेवेंथ क्लास की हिस्ट्री है एंसेंट हिस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे चैप्टर्स को देख चुके हैं चलिए आइए देखते हैं कि आज हम लोग कौन सी चैप्टर्स को यहाँ पर कम्प्लीट करने वाले हैं एक एक चैप्टर हम लोग डेली टारगेट रखते हैं कम्प्लीट करने की तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं साउथ इंडियन किंगडम हर्षवर्धन तक हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है साउथ इंडियन किंगडम दो चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग देखेंगे फिर सेकंड चैप्टर हम लोग कल देख लेंगे जिसमें कि चालुक्यास और राष्ट्रकुटाज होंगे आज हम लोग साउथ इंडियन किंगडम में जो देखेंगे वो यहाँ पर पल्लव्स के बारे में देखेंगे ओके तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे लेकिन लास्ट लेसन में मैं कुछ गुप्ता इम्पायर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछी थी तो उसकी आंसर मैं बता देती हूँ साथ ही यहाँ पर हर्षवर्धन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उसकी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए ओके चलिए स्टार्ट करते हैं और हाँ आज के लेसन आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसको करंट अफेयर से भी कनेक्ट किया जाएगा और साउथ इंडियन किंगडम की अगर पल्लव की बात करें तो यहाँ पे जिक्र होता है मामलापुरम की मैं स्टार्टिंग में बता दे रही हूँ अदरवाइज आप लोग फिर कहीं ऐसा ना हो कि स्किप कर दो और छोड़ दो तो मामलापुरम है जिसमें कि आप लोगों को पता है कि इंडिया और चाइना की इनफॉर्मल सबमिट हुई थी सेकंड इनफॉर्मल सबमिट हुई थी मामलापुरम तमिलनाडु में तो इसलिए ये आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में डिटेल्स में आपका बताया गया है कौन इसके फाउंडर्स है किस तरीके से इसको आगे लेकर चला गया इसमें आपके कौन कौन से टेम्पल्स है लोकेशन कहाँ है मैप स्टडी सारी चीज़ें हम लोग इस लेसन में करने वाले हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये गुप्ता पीरियड की कुछ मैं क्वेश्चन पूछी थी आइए पहले इसकी आंसर देख लेती हूँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि इनमें से कौन से फॉलोइंग रूलर्स है गुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के जिन्होंने गुप्ता एरा को स्टार्ट किए थे ठीक है तो ये दोनों इस क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया गया है विष्णु गुप्ता चंद्रगुप्ता फर्स्ट सेकंड यहाँ पे आपका स्कंद गुप्ता और समुद्र तो इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि आपका जो सोर्सेज से पता चला है गुप्ता डायनेस्टी की कि यहाँ पर सोर्सेज क्या क्या है और स्टार्टिंग यानी कि इसको स्टार्ट किसने किया तो यहाँ पर बताया जाता है कि श्री गुप्ता ने इसको स्टार्ट किया था लेकिन उनके बारे में मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाई थी और इन्फॉर्मेशन जो आपका अवेलेबल हो पाया था वो यहाँ पर चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा यहाँ पे फर्स्ट के द्वारा से ही यहाँ पे आपका जो है आपका इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हुआ था तो इसलिए इसको मान लिया गया है कि गुप्ता डायनेस्टी के जो यहाँ पे फाउंडर है रूलर है जिन्होंने स्टार्ट किया है गुप्ता एरा को तो ये है यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट ओके सेकंड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे है इनमें से कौन से फॉलोइंग रूलर्स है जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है तो नेपोलियन ऑफ इंडिया आपको बताना है समुद्रगुप्त अशोक चंद्रगुप्त फर्स्ट स्कंद तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारी ए है समुद्र को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है थर्ड है कि जो अचीवमेंट है समुद्र की वो किस इंस्क्रिप्शन में आपकी मेंशन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बैरहूट इंस्क्रिप्शन या फिर जूनागढ़ पिलर इंस्क्रिप्शन तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में जो है समुद्र की जितनी भी अचीवमेंट है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है फोर्थ है कि अंडर विच रिग ने द चाइनीज ट्रैवलर फा हेन केम टू इंडिया यानी कि किनके शासन काल में जो चाइनीज ट्रैवलर थे फा हेन वो इंडिया आए थे समुद्रगुप्त कुमारगुप्त फर्स्ट या फिर स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त सेकंड तो फोर्थ की यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी चंद्रगुप्त सेकंड ओके तो यहाँ पे चारों के आंसर हो गए इस तरीके से आइए कुछ आज की क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हर्ष हर्षवर्धन के ऊपर है अगर आप लोग प्रीवियस लेसन देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले में आकर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि इनमें से कौन से फॉलोइंग है जिन को यहाँ पे कहा जाता है हर्ष चरित्र के ऑथर है तो ये है बान या फिर ह्यून सांग या फिर हर्षवर्धन या फिर आपका भास्कर वर्मन क्वेश्चन यहाँ पे कि अदर नेम यानी कि हर्षवर्धन को और किस नेम से जाना जाता था शिलादित्य हर्षदित्य या फिर भास्कर वर्मन या फिर विष्णुवर्धन तो ये चारों में से आपको आंसर बतानी है अब यहाँ पे थर्ड है कि इनमें से कौन सी फॉलोइंग चाइनीज ट्रैवलर थे जो कि इंडिया आए थे जब हर्षवर्धन के शासनकाल थी ह्यूंग सांग फा ह्यून निकोलो कॉन्टी या फिर दोनों ए या बी ह्यूंग सांग या फिर फा ह्यून ओके तो ये चाइनीज जो ट्रैवलर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आपको शासनकाल भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन आए थे और क्या क्या लिख के गए क्या क्या बोल के गए फोर्थ यहाँ पे कि इनमें से कौन से फॉलोइंग हैं जिन्होंने हर्षवर्धन को लड़ा हराया था वो भी यहाँ पे जो नर्मदा रिवर के आपके बैंक में जो यहाँ पे आपका लड़ाई हुआ था युद्ध हुआ था उसमें हर्षवर्धन को किसने हराया था पुलकिशन फर्स्ट या फिर आपकी कीर्ति वर्मन फर्स्ट पुलकिशन द्वितीय या फिर विक्रम आदित्य फर्स्ट तो इन चारों के क्वेश्चन के आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देनी है आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे चलिए लेसन आज के हम लोग स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैस
तो चलिए पहले देखेंगे कि ओरिजिन क्या क्या है उसके बाद अचीवमेंट देखेंगे क्योंकि पल्लव में आपको तीन मेन यहाँ पे आपको शासनकाल देखने को मिलेंगे किंगडम किन का किन का था तो महेंद्र वर्मन फर्स्ट नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट और यहाँ पे राजा सिम्हा जिनको यहाँ पे नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था फिर पल्लव की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी फिर पल्लव में आपका एडुकेशन और लिटरेचर कैसा था फिर आर्ट एंड कल्चर पल्लव की देखेंगे तो यहाँ पर जो इसमें आपका इंक्लूड होने वाला है वो मामला पूरम के बारे में इंक्लूड होने वाला है दैट्स वाई ये टॉपिक आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है ओके तो वही बात है कि देखिए स्टैटिक से पूछ लिया जाएगा आपका आप लोग सोचते हो कि करंट अफेयर्स में था स्टैटिक से पूछ लिया जाएगा फिर आप लोगों को लगा कि कहां से पूछ लिया गया तो कहीं से भी यूपीएससी बिल्कुल नहीं पूछती है आपकी जेनरिक बुक से ही पूछती है आपका जो जेनविन बुक है ना बस उस पर फोकस करके चलिए ओके तो स्टार्ट करते हम लोग देखे थे संगम एज तमिल कंट्री में संगम एज जो है तमिल कंट्री की शान थी सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग इसी से देखे थे अगर साउथ इंडिया में आप लोगों को देखना है तो तो संगम एज जैसे ही डिक्लाइन हुई तो काल प्रभा ए, काल प्रभा रूल जो है ना वो लास्ट हो गए 250 फिफ्टी ईयर्स के बाद यहाँ पे शासन करने के बाद ये ख़त्म हो गई उसके बाद क्या हुआ कि पल्लव जो है अपने खुद के किंगडम को इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किए और सबसे पहले जो वो स्टार्ट किए वो यहाँ पर टोंडाई मंडलम में उन्होंने अपनी किंगडम को इस्टेब्लिश की और जिसके कि कैपिटल क्या था तो कांचीपुरम ये ध्यान रखिएगा इनके जो रूल है वो कंटिन्यू रहे टोंडाई मंडलम में उनकी जो रूल्स है वो आपका जो है कंटिन्यू रहा इसको कैप्चर कर लिया गया फिर इनके बाद जो है ना जो इंपेरियल चोलास थे उनके द्वारा इसको जो है हड़प लिया गया और वो कब किया गया तो टेंथ सेंचुरी एडी में इस तरीके से आपका बढ़ते गया लेकिन पल्लव की ओरिजिन कैसे हुई कहाँ से पल्लव निकल कर आए तो बहुत सारा डिफरेंट व्यूज़ भी है एज यूजल आप लोग देखते हो कि हर किसी का सोर्स एक जगह नहीं देखने को मिलता है सोर्सेज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह से कलेक्ट किए तो इनका भी वैसे ही है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट व्यू था उनका अपना कहना था कुछ जो है यहाँ पर कहते थे कि जो फॉरेनर्स थे जो वेस्टर्न इंडिया में रूल करके गए पार्थियंस उनके जैसा इनका कुछ शासनकाल था कुछ का यहाँ पे कहना था कि पल्लव जो थे वो यहाँ पे ब्राह्मियन जो रॉयल डायनेस्टी थी वाका टाकास के उनके जैसे थे उनके पल उनके शासनकाल के थे थर्ड कुछ यहाँ पे तीसरे लोगों का कहना था कि पल्लव को यहाँ पे चोला प्रिंसेस के साथ उनको यहाँ पर रिलेट किया जाता था नागा प्रिंसेस के साथ उनको रिलेट किया जाता था जो कि यहाँ पर आपका मनी पल्लवम आईलैंड में उनके नेटिव थे तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पर प्योर सोर्सेज और एक ऑरिजिनल सोर्स का पता नहीं बस इसी तरीके से यहाँ सोर्सेस का आपका समझ में आया और यहीं पे आपका ये बताया जा रहा है ओके तो इसको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है और आगे बढ़ते और सारा यहाँ पे आपका बताया जा रहा है कि कुछ कुछ किताबों से पता चला है या फिर जो सतवानास थे थर्ड सेंचुरी में उनके बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि तमिल जो है पूरी तरीके से आपका डिपेंडेंट हो गई थी इंडिपेंडेंट हो गई थी फिर पल्लवाज यहाँ पे बहुत ही पहले के इंस्क्रिप्शन को इशू कर रहे थे प्राकृत लैंग्वेज में फिर उसका संस्कृत लैंग्वेज में तो उससे कुछ यहाँ पर पता चला ओवर एंड ऑल यहाँ पर कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं है ठीक है सोर्सेज कहाँ की थी कैसी थी इससे आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अब आते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेकर यानी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने का कोशिश कीजिए कि पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसी थी जो पहले के पल्लवा रूलर्स थे उनका शासनकाल देखिए 250 फिफ्टी ए डी से लेकर थ्री फिफ्टी ए डी था और उनके चैप्टर्स जो है प्राकृत लैंग्वेज में इशू किया गया था इंपॉर्टेंट अगर इसमें से देखें तो शिवासकंद शिवासकंद वर्मन और यहाँ पे विजयासकंद वर्मन है और सेकंड लाइन अगर हम लोग पल्लवर रूलर की देखें तो ये 350 से फिर यहाँ पे 550 फिफ्टी तक चला तो इस तरीके से जो है दो फेज़ में इनकी यहाँ पे रूलर पड़ चढ़ी चली पहले का जो यहाँ पे था वो प्राकृत लैंग्वेज में था दूसरे के बारे में जो यहाँ पे दूसरा जो इनका शासनकाल स्टार्ट हुआ वो यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज में पता चला है और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर थे वो यहाँ पर विष्णु गोपा थे जिनको यहाँ पर समुद्र के द्वारा हरा दिया गया था साउथ इंडियन एक्सपीडिशन में और थर्ड लाइन का यहाँ पर रूलर जो था यानी कि तीसरी बार यहाँ पता चलता है कि 575 AD से लेके अल्टीमेट फॉल जब तक 9th सेंचुरी में जो है पूरी तरीके से इनकी खत्म नहीं हो गई तो यहां पे आप देखोगे कि सिम सिम विष्णु थे जो कि फर्स्ट रूलर यहां पे इस लाइन में थे यानी कि थर्ड लाइन में उन्होंने यहां पे जो है काल प्रभा को डिस्ट्रॉय किए फिर उसके बाद पल्लव रूल को टोंडाई मंडलम में एस्टैब्लिश किया गया फिर उसके बाद ये चोला को भी हराया है फिर उसके बाद पल्लव टेरिटरी को भी यहां पे आपका एक्सटेंड कर दिया गया और कहां तक तो कावेरी तक दूसरे यहां पे ग्रेट पल्लव रूलर के बारे में देखे तो ये तीन है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है ठीक है तो जो भी हुआ जितना भी पॉलिटिकल हिस्ट्री है ये भी अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट अब आपका यहाँ से है तीन शासक काल के बारे में किंगडम के बारे में आपको यहाँ पे जानना है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो कि है महेंद्र वर्मन फर्स्ट इनका शासन काल कितना था 600 से लेकर 630 एडी तक था लॉन्ग ड्रॉन आप देखोगे पल्लव चालुक के कॉन्
यानी कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट की विक्ट्री के बारे में जो कि पुलालर में पुलालून में हुआ था लेकिन वो यहाँ पे जो लॉस टेरिटरी थी यानी कि जो यहाँ पे चालुक्य के द्वारा यहाँ पे पल्लव की जो टेरिटरी को हथियार लिया गया था ना वो टेरिटरी को वापस से जो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट वापस से वो उसको नहीं ले पाए थे लेकिन हाँ ये जो आपका यहाँ पर युद्ध हुआ था उसमें इनकी जीत हुई थी और ये जो जीत पता चला है ये पल्लव इंस्क्रिप्शन से पता चला है अब आगे देखते हैं कि और इनके बारे में क्या क्या बात है महेंद्र वर्मन फर्स्ट की बात करें तो ये जैन को मानते थे ठीक है ये किसके फॉलोवर्स थे तो ये जैनिज में के थे क्योंकि आपको हर किसी का याद रखना है कौन बुद्धिज्म के फॉलोवर थे कौन ब्राह्मणिज्म के फॉलोवर थे कौन यहाँ पे जैनिज्म के फॉलोवर थे तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए बाद में इनको कन्वर्ट किया गया था सैवेश्वर में और ये भी जब ये सैव शंत के इन्फ्लुएंस में आए थे तो फिर इनको जो है कन्वर्ट कर दिया गया था तो ये भी हल्का फुल्का याद रखेगा समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा बन जाता है तो आप लोग जो है परेशान ना हो इसलिए इस तरीके की भी बातें आपको ध्यान रखना है फिर उसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने सिर्फ टेम्पल बनाया था वो भी यहाँ पे तिरुवदी में और उसके बाद जो है नंबर ऑफ टाइटल्स इनको दिया गया जैसे कि गुण प्रभा सत्य संधा छितकरी फिर यहाँ पे चित्रकरापुल्ली फिर विचित चित्र चित्ता फिर माता विलास तो ये सारे जो टाइटल्स हैं इनको दिया गया अगेन दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट तो थोड़ा बहुत जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो आप लोग यहाँ पे आपका नोट डाउन करते रहिए इनके द्वारा जो बनाया गया वो शिव टेंपल बनाया गया था ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अब आते हैं यहाँ पर ये देखिए कि ये ग्रेट बिल्डर थे केव टेम्पल्स के ओके इनको जाना जाता था केव टेम्पल्स से ही ये जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और बहुत ही अच्छा खासा जो है गुफा वाला जो है ये यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह बनाते थे तो ग्रेट बिल्डर्स थे मंडा का पट्टू जो इंस्क्रिप्शन है वो इनके बारे में बताते हैं यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन के बारे में पता चलता है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेंपल्स को बनाया था वो भी ब्रह्मा विष्णु शिव सबके बारे में यहाँ पे जो है सबके रिलेटेड जो है इनके द्वारा मंदिर बनाया गया था बिना किसी ब्रिक का इस्तेमाल किए हुए टिम्बर मेटल और मॉटर का इस्तेमाल किए हुए इनकी जो रॉक कट टेम्पल्स थी ना वो भी यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्लेसेस में देखने को मिलेगा यानी कि दो तरीके की ये बनाते थे केव टेम्पल भी और रॉक कट टेम्पल भी वल्लम है महेंद्र वली है महेंद्र वड़ी है और दालावाना नूर है पल्लवरम है और यहाँ पर आपका मंडका मंडकप्पा जो पट्टू है ना ये भी आपका जो है यहाँ पे रॉक कट टेम्पल से ठीक है ये पत्थरों को काट के बनाया जाता है साथ ही आप लोग देखे हुए कि जो म्यूज़िक इंस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे जो है इनके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बताया जाता है म्यूज़िक इंस्क्रिप्शन से भी तो उसके बाद आते हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ठीक है तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट की जो यहाँ पे शासन काल है ये आगे बढ़ा छः से यहाँ पर सिक्स तक बढ़ा इनको यहाँ पर कहा जाता था ममला ठीक है ममला इनको यहाँ पे कहा जाता था और ममला का मीनिंग है यहाँ पे आपका क्या ग्रेट रिस्लर ठीक है रेस्लर सॉरी रेस्लर मैं बोल रही हूँ ग्रेट यहाँ पे रेस्लर जो है इनका यहाँ पे मीनिंग है तो ये भी आप लोग समझिए यानी कि एकदम से योद्धा टाइप तो ये ये क्या चाहते थे कि इनके जो फादर को हराया गया था ना चालुक्य के द्वारा तो उनको ये हड़पना चाह रहे थे ठीक है और उसके बाद जो इनकी विक्ट्री देखने को मिली थी पुलाकेशन द्वितीय के ऊपर और कौन से बैटल में तो यहाँ पर बैटल ऑफ मनिंग गलम है जो कि यहाँ पर कांची में हुई थी तो इस विक्ट्री में जो है इस बैटल में जो है इनकी विक्ट्री हुई थी और ये किन को हराए थे तो पुलाकेशन द्वितीय को हराए थे उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि पल्लव की जो आर्मी थी जनरल प्रजन ज्योति के अंदर तो ये काफ़ी ज़्यादा चालू की जो आर्मी थी ना उसको रिट्रीट कर रही थी इंटर किया गया चालू के ट्रेटी में उसको कैप्चर किया गया और पूरी तरीके से जो इसकी कैपिटल सिटी थी यानी कि वटापी थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया नरसिम्हन वर्मन जो थे ना उनको यहाँ पर टाइटल दिया गया था वटापी कोंडा का उसके बाद जो लॉस्ट ट्रीटी था यानी कि इनके द्वारा जो लॉस्ट कर दिया गया था जो टेरिट्री यानी कि आप लोग देखोगे कि स्टार्टिंग में जो महेंद्र वर्मन जो है लॉस्ट टेरिट्री को वो यहाँ पर नहीं ले पाए थे हालांकि चालू के इसके अगेंस्ट में जो वो युद्ध लड़े थे उसमें वो जीत गए थे लेकिन वहाँ पे जो उनकी लॉस्ट हो गई थी ट्रीटी वो उनको वापस नहीं ले पाए थे उनको वापस किनके द्वारा लिया गया तो ये थे नरसिम्हा वर्वन फर्स्ट के द्वारा उसके बाद जो है वो यहाँ पे आगे भी बढ़े साउथ में और गए और श्रीलंका में भी गए उसके बाद उनके जो दोस्त की गद्दी थी उनको भी वो रिस्टोर कर लिए इन्हीं के शासन काल में ह्यूंग सांग जो है ना पल्लव कैपिटल में विजिट किए थे तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ह्यूंग सांग जो है इन्हीं के शासन काल में आए थे और कहाँ विजिट किए थे ये भी आप लोग को ध्यान रखना है तो पल्लव के कैपिटल में जो है वो यहाँ पे विजिट किए थे उसके बाद देखोगे कि इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कांची में भी है साथ ही साथ यहाँ पे बिग और ब्यूटीफुल सिटी बताया गया है सिक्स माइल सरकम बताई गई है इसमें हंड्रेड बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी थे जिसमें से कि टेन थाउजेंड बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पर रहते थे उनके द्वारा अगर देखें तो जो कांची के लोग थे ना वो यहाँ पर ग्रेट लर्निंग थे यानी कि काफ़ी ज़्यादा वो सीखते थे साथ ही साथ आप देखोगे कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो है ये फाउंडर थे मामलापुरम के तो ये हो गई ना आपकी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पूछ लिया ज
पूछता है कि फाउंडर कौन थे तो फाउंडर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो देख लो कि इस तरीके से बुक से आपका जो है आंसर यहाँ पे निकल जाता है फिर आपको लगे कि ये कहाँ से पूछ लिया गया तो फिर आप लोग को हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है बट उतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप लोग को इस बुक में सारी चीज़ें मिल जाती है तो ये तो पूरा रहा आपका नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के बारे में अब इसके आगे आते इनके जो बेटे थे वो थे नरसिम्हा वर्मन सेकेंड तो पहले का काल में तो ऐसे ही चलता था ना बेटे का नाम जो है पहला दूसरा चंद्रगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड इस तरीके का नाम रखा जाता था हालांकि थैंक गॉड अब ऐसा नहीं होता है लेकिन ये पहले के युग में जो है ऐसे ही चलता था तो चलिए ये है नरसिम्हा द्वितीय नरसिम्हा वर्मन द्वितीय इनका नाम एक अलग से था जो कि है राजा सिम राजा सिम्हा ठीक है ये भी ध्यान रखिएगा तो ये यहाँ पे इनके द्वारा सक्सीड किया गया ठीक है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के बाद जो है ना यहाँ पे महेंद्र वर्मन टू के द्वारा ये सक्सीड किया गया और यहाँ पे परमरेश्वर प्रमेश वर्मन फर्स्ट के द्वारा और पल्लव चालू के कॉन्फ्लिक्ट जो है कंटिन्यू रहा उसके बाद यहाँ पे कौन आए तो नरसिम्हा वर्मन सेकेंड आए जो कि यहाँ पर रूलर बने थे पल्लव किंगडम के पल्लव किंगडम के ये जो है शासक बने थे इनको राजसीमा भी कहा जाता था ठीक है शोर टेंपल जो मामलापुरम में जो आपका शोर टेंपल है ना वो इनके द्वारा बनाया गया तो दो तरीके का क्वेश्चन आ गया नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट नरसिम्हा वर्मन टू तो यहाँ पे दोनों बात आ गई कि पहला जो थे ना यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट जो थे उनका क्या काम था कि उन्होंने मामलापुरम को फाउंडर थे उन्होंने उनको बनाया था लेकिन यहाँ पर शोर टेम्पल जो मामलापुरम में बनाया गया था वो यहाँ पर द्वितीय के द्वारा बनाया गया था तो ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कैलाश टेंपल भी जो है जो कांचीपुरम में वो भी इन्हीं के शासन काल में बना था साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि ये आर्ट एंड लेटर्स के बहुत ही ज्यादा पेट्रॉन्स थे बहुत ज्यादा मानते थे उसके बाद राजसीमा की देखें तो इनको भी बहुत ज्यादा टाइटल्स दिया गया है जो कि आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है उसके बाद इनके बाद जो सक्सीड किया गया वो परमरेश्वर परमरेश्वर वर्मन सेकेंड और नंदी वर्मन सेकेंड है पल्लव रूल जो है ना वो लास्ट रही कब तक तो नाइन्थ सेंचुरी तक फिर यहाँ पे चोल चोला किंग की आपको आदित्य फर्स्ट देखने को मिलेगा जो कि डिफीट कर दी लास्ट पल्लव रूलर को जो कि यहाँ पे अपराजिता थे और कांची रीजन को पूरी तरीके से सीज कर लिया गया यानी कि हड़प लिए थे फिर यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी की पूरी तरीके से खत्म हो गई तो ज़्यादा दिन तो चली नहीं बहुत कम समय में यहाँ पर खत्म कर दिया गया लेकिन यहाँ पर तीन जो शासक काल थे ना इसको आप लोग को याद रखना है और इनके टाइम में क्या क्या काम हुआ था इसको आप लोग को ध्यान में रखना है अब स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि इनका एक एक करके यानी कि इकोनॉमी कैसा था ट्रेड कैसा था इनकी सोशल लाइफ कैसी थी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज थी और पल्लव की स्टेट जो है ना यहाँ पर कोट्टम में डिवाइड थी कोट्टम जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता था वहाँ के किंग के द्वारा और किंग जो थे वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स के द्वारा भी उनका जो है एक यहाँ पर अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलता था ये यहाँ पर फाउंटेन थे यानी कि जस्टिस को बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेरित करते थे एक वेल ट्रेंड आर्मी थी इनके अंदर साथ ही साथ बहुत सारा टेंपल्स भी ये बनाने के लिए ग्रांट करते थे तो ये भी इनकी एक खूबी थी जो कि बहुत ही अच्छा था इसलिए इनके शासनकाल में बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर भव्य टेंपल बनाया गया साथ ही यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वो इरीगेशन फैसिलिटी भी जमीन के लिए यहाँ पे जो है प्रोवाइड करते थे नंबर ऑफ इरीगेशन टैंक्स जो है वो डक किया गया था यानी कि खोदा गया था पल्लव किंग्स के द्वारा और जो इरीगेशन टैंक थी महेंद्र वाडी में और यहाँ पर ममन दौड़ में तो ये भी आपका किया गया था यानी कि ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में था डिटेल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे बताया जाता है टैक्स सिस्टम के लिए जिसको ट्रेस किया गया है पल्लव इंस्क्रिप्शन से लैंड टैक्स जो था वो प्राइमरी सोर्स था यानी कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो आती थी वो लैंड टैक्स से ही आती थी ब्रह्म देया या फिर देवधाना जो लैंड था ना वो एग्जाम किया गया था यहाँ पर टैक्स से ट्रेडर से और आर्टिशन से जैसे कि कारपेंटर गोल्ड स्मिथ ये सारे लोग से पल्लव इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये विलेज असेंबली में काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे जिसको सभा कहा जाता था और ये नाम बहुत सारे जो है विलेज की लैंड्स को रिकॉर्ड को भी मेंटेन करते थे साथ ही साथ यहाँ पे लोकल अफेयर को भी देखते थे और जितने भी टेंपल्स थे उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज करते थे तो आगे बढ़ने के पहले मैं यहाँ पे कुछ मैप हम लोग देख लेते कि ममलापुरम है कहाँ मैप में ठीक है तो इस एरिया में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरी ईस्टर्न पोर्शन में देखने को मिलेगा तमिलनाडु ये हो गई यहाँ पर मामलापुरम है ये श्रीलंका है ठीक है ये बे ऑफ बंगाल है ये इंडिया वाला रीजन है अब थोड़ा और देख लेते हैं तो मैप की लोकेशन भी होगी अब देखते हैं क्या कैसी थी सोसाइटी पल्लव के टाइम पे तो इनके भी टाइम पे वैसे ही था जैसे कि हर्षवर्धन में हम लोग देख रहे थे जो कास्ट सिस्टम थी वो उसी तरीके से रिजिड थी ब्राह्मीण आज के भी डेट में जो है हाई प्लेस में थे साथ ही ये लैंड ग्रांट भी इनको किया जाता था बहुत सारे किंग्स
भक्ति और डिवोशन में जो है ये सारे हाइम्स का इस्तेमाल होता था तो इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलेगा कि सोसाइटी थी अब इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे एडुकेशन और लिटरेचर देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छा था क्योंकि पल्लव जो है वो सीखने के आतुर रहते थे काफ़ी ज़्यादा सीखते थे इनके टाइम में जो इनके स्टूडेंट्स वगैरह भी थे वो भी काफ़ी अच्छा उनकी नॉलेज थी काफ़ी चीज़ वो लोग यहाँ पर आगे भी बढ़ाए थे लर्निंग को लेकर फाउंडर भी है वो यहाँ पर जो फाउंडर थे कदम्ब डायनेस्टी के यानी कि मयूर सारा अमर उन्होंने यहाँ पर वेदास की जो स्टडी की थी वो कांची में ही की थी तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि संस्कृत प्ले हो गया हो गया बहुत सारे लिटरेचर्स को भी यहाँ पे लिखा गया जो कि आपको याद बिल्कुल नहीं करना है एक चीज़ पता होना चाहिए कि म्यूज़िक और डांस जो है वो इसी पीरियड में आपका डेवलप हुआ पल्लव की आर्ट एंड कल्चर तो आप लोग समझ ही सकते हो कि टेंपल बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिए पल्लव जो है वो आर्ट ऑफ एग्जावेटिंग जो आपका टेम्पल्स है रॉक से निकालना यानी कि रॉक कट जो टेम्पल्स है उस तरीके का टेम्पल बनाया गया ड्राविडियन स्टाइल जो टेम्पल है वो यहीं से स्टार्ट हुआ तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ड्राविडियन स्टाइल जो है हम लोग दो तरीके के स्टाइल देखते हैं नगारा स्टाइल और ड्राविडियन स्टाइल नगारा स्टाइल आपकी नॉर्थ में है ड्राविडियन स्टाइल जो है वो आपकी साउथ की होती है तो दोनों स्टाइल की एक अपना अलग से जो है फीचर्स होती है तो जब मैं आर्ट एंड कल्चर का क्लास लूंगी तो उसमें मैं आपको एकदम डिटेल्स में बता दूंगी ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या निकल कर आए यहाँ पे आपका निकल कर आया ड्रविडियन स्टाइल ठीक है ये आपको याद रखना है साथ ही साथ यहाँ पे केव आ, केव भी आपका जो आ, क्या बोली थी मैं केव टेम्पल्स भी बनाया गया था ठीक है महेंद्र वर्मन फर्स्ट की बात करो तो ये रॉक कट टेम्पल्स को इंट्रोड्यूस किए थे यहाँ पे पल्लव टेम्पल्स की जो आप लोग स्टाइल देखोगे तो ये आपको बहुत सारे टेम्पल्स में देखने को मिलेंगे जो कि अधिकतर आपके तमिलनाडु वाले साइड्स में आपका लोकेटेड है वहीं अगर सेकेंड स्टेज में देखें तो पल्लव आर्किटेक्चर जो है वो यहाँ पर मोनोलिथिक जो रथ रथ है मंडप्स है उनके द्वारा यहाँ पर दिखाया गया जो कि आपको ममलापुरम में भी देखने को मिलेगा फिर से यहाँ पर ममलापुरम की बात आ गई तो यहाँ पर ममलापुरम में जो है आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है रथ है बहुत बड़े बड़े रथ होते हैं यहाँ पे मंडप्स होते हैं बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके के आ, आपको ममलापुरम में देखने को मिलेगा फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है तो राजसीमा है राजसीमा ने यहाँ पे स्ट्रक्चर टेंपल्स को इंट्रोड्यूस किए थे ये सारे टेंपल्स जो है ना सॉफ्ट तो जो आपके एकदम सॉफ्ट सैंड रॉक है उसके द्वारा बनाया जाता है कैलाशनाथ टेंपल जो कांची में है और शोर टेंपल जो कि मामलापुरम में है ना ये भी आज के डेट में फाइनेस्ट एग्जांपल है स्ट्रक्चर टेंपल्स की जो कि पल्लव की है कैलाशनाथ टेंपल्स की बात करें जो कि कानेज कांची में है तो ये ग्रेट आर्किटेक्चर मास्टर है पल्लव आर्ट की लास्ट स्टेज में देखें तो पल्लव आर्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है स्ट्रक्चर टेम्पल्स के टेम्पल्स के द्वारा जिसको यहाँ पे बाद में आए हुए पल्लव जो है ना वो यहाँ पे बिल्ड किए थे यानी कि नरसिम्हा वर्मन सेकंड के द्वारा जितने भी आपके यहाँ पे आपके जो भी आए थे राजा उनके द्वारा इसको बनाया गया था पल्लव जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर्स में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किए दूसरे स्कल्पचर्स भी देखने को मिलता है टेम्पल्स में ये देखिए ये है शोर टेम्पल मामलापुरम का तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है ओपन आर्ट गैलरी भी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर मामलापुरम में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डॉक्यूमेंट है तो ये भी ध्यान रखना है आपकी कि यहाँ पे ओपन आर्ट गैलरी भी देखने को मिलता है ठीक है यानी कि पूरी तरीके से आर्ट से बनाया हुआ एक गैलरी है हर एक चीज़ के बारे में जो है पूरी डिटेल इंस्क्रिप्शन उसमें लिखी हुई रहती है जैसे आप लोग कोई भी टेम्पल्स जाते हो तो देखते हो ना कि कोई भी अगर पुराने हिस्टोरिकल अगर कुछ भी वहाँ पे आपकी मेमोरी रहती है तो उसको वहाँ पर जो है आपका लिखा रहता है साथ ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूज वॉल में बहुत सुंदर सा स्कल्पचर्स होते हैं और स्कल्पचर्स में जो फीगर्स होते हैं ना वो एनिमल्स के होते हैं बर्ड्स के होते हैं स्पीसीज के होते हैं तो कुछ एनिमल्स के होते हैं जैसे लाइव स्पीकिंग मंकी जैसे आप लोग देखते हो ना कि मंकी लोग जो है अपने फ्री टाइम में जो है वो लाइस देखते रहते हैं इट मीन्स कि जो जू वगैरह दूसरे के बाल में होता है तो उसको खोजते रहते हैं तो उस तरीके का पिक्चर्स है यहाँ पे साथ ही एलिफेंट भी है ह्यूज साइज के फिगर आपको एसिटिक कैट का भी देखने को मिलेगा जो कि प्रूफ है कि यहाँ पे स्कल्पचर्स जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे फाइन आर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे म्यूजिक डांस और पेंटिंग है जो कि इसके पल्लव्स के आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ममदूर जो इंस्क्रिप्शन है ना उसमें आपका बहुत ज़्यादा वोकल म्यूजिक के बारे में बताया गया है फिर यहाँ पे आपका हो गया कुडू मनन मलाई इंस्क्रिप्शन जो कि यहाँ पे म्यूजिकल नोट्स और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताते हैं अलवर्स और नयनमार से जो कि अपने हाइम्स को कम्पोज करते थे म्यूजिकल नोट्स के लिए डांस और ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा इस पीरियड में आपका डेवलप हुआ स्कल्पचर्स अगर इस पीरियड की बात करें तो बहुत सारी डांसिंग पोस्टर्स यहाँ पर देखने को मिला तो ये सारी चीज़ आपको जो है पूरी पूरी तरीके से पल्लव डायनेस्टी में देखने को मिली तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े डिफरेंट
बट यहाँ पे मैं समराइज़ कर देती हूँ कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े तो इससे आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आएगा स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु से तो तमिलनाडु में देखिए कि कौन सी पहली यहाँ पर आपको डायनेस्टी थी तो संगम डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी के बाद यहाँ पर आपकी पल्लव डायनेस्टी आई पल्लव डायनेस्टी में जो है ना आपको देखने को मिलेगा कि पल्लव डायनेस्टी का जगह कहाँ पर ये आपका स्थापित किया गया तो ये है टोंडई मंडलम ठीक है और यहाँ पर जो पहले राजा थे वो थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट तो ये है इनके द्वारा जो है यहाँ पे आप देखोगे कि इनके बारे में कुछ भी लिखा गया है यानी कि विक्ट्री भी लिखी गई है कि जो पल्लव और चालुक्य की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ना इसमें जो है महेंद्र वर्मन की यहाँ पे जीत हुई थी तो वो चालुक्य को हराए थे तो इसकी जो यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा इसकी जो मैंशन देखने को मिलेगी वो पल्लव इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी उसके बाद अगर देखें तो इनके द्वारा यहाँ पर शिव टेम्पल भी बनाया गया उसके बाद दो तरीके की जो यहाँ पर है टेम्पल आर्किटेक्चर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया एक तो केव टेम्पल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते थे और रॉकेट टेंपल तो ये दोनों जो है ना महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया इसके बाद आते हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट इनके समय में क्या हुआ कि एक बैटल हुआ बैटल ऑफ मानी मंगलम ओके मानी मंगलम ये ध्यान रखिएगा इसमें भी क्या था ना कि यहाँ पे आपका लड़ाई हुआ यानी कि किसके किसके बीच लड़ाई हुई तो पल्लव्स और चालुक्य के बीच में आ, तो पल नहीं सॉरी यहाँ पे पल्लव्स और जो है पुलाकेशिन द्वितीय के बीच में यहाँ पे लड़ाई हुई थी तो इस बैटल के बाद ये पता चलता है कि विक्ट्री हुई थी नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट की और ये किसको हराए थे तो पुलाकेशिन द्वितीय को ये यहाँ पर हराए थे ठीक है इन्हीं के शासनकाल में आपके ह्यूंग सांग आए थे ह्यूंग सांग जो है वो यहाँ पर बताया है पल्लव कैपि ये कहाँ पर रहे थे तो पल्लव कैपिटल में रहे थे और साथ ही साथ यहाँ पे ह्यूंग सांग के द्वारा ही बताया गया है कि ये जो है ना इन्हीं के इंस्क्रिप्शन में दिखा है कि फाउंडर ऑफ मामलापुरम कौन है तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट है ठीक है तो ये भी ध्यान रखिएगा उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट जो कि है नरसिम्हा वर्मन द्वितीय और इनका जो दूसरा नाम था वो था राजा सीमा ठीक है इनके द्वारा यहाँ पे शोर टेंपल बनाया गया था और फिर उसके बाद आप लोग देखने को मिलेगा कि ममलापुरम में है उसके बाद कैलाश टेंपल है जो कि कांची में है तो ये दोनों आपका बनाया गया था ममलापुरम के बारे में अगर देखें तो ये तमिलनाडु के आपके ईस्टर्न कोस्ट में है साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसमें क्या क्या शो होता था रथ है मंडप है साथ ही ओपन आर्ट गैलरी है तो ये तीन फीचर ध्यान रखना है साथ ही साथ अगर ये तो तीनों हो गई उसके बाद पल्लव सोसाइटी पल्लव में अगर हम लोग सोसाइटी के बारे में देखें तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कास्ट सिस्टम रिजिड थी यहाँ पे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो प्रचलन था वो पूरी तरीके से कम हो गया था और यहाँ पे सैविश्म और वैष्णविज्म के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित की जा रही थी और जो पहले शासक थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट वो यहाँ पर जैनिज में थे लेकिन बाद में जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो गए थे सैंत से और फिर उसके बाद उन्होंने अपने खुद को कन्वर्ट कर दिया सैविज्म में ओके आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो आप लोग देख ही लिए सबसे मेन बात यही है कि द्राविडियन स्टाइल जो है ना ये पल्लव डायनेस्टी से ही निकल कर आया सो दिस इज ऑल अबाउट द पल्लव डायनेस्टी और उन्हीं का शासनकाल जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख लिए ओके okay, आइए कुछ क्वेश्चंस भी देख लीजिए अगर आप लोगों को आंसर करना है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो या तो मनी मन आंसर कर लीजिए तो पहली है यहाँ पे पल्लव रूलर जिन्होंने यहाँ पे काल प्रभा को डिस्ट्रॉय किया था तो विष्णु गुप्ता सिंह विष्णु या फिर महेंद्र वर्मन फर्स्ट या फिर राजा सिम्मा यून सांग ये कांची आए थे तो ये किसके शासन काल में आए थे ये आपको बताना है महेंद्र वर्मन फर्स्ट नरसिम्हा वर्मन द्वितीय या फिर नादी वर्मन थर्ड या फिर राजा सिम्हा ओके उसके बाद कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं कि यहाँ पे शैफ सेंथ जो है जिन्होंने कन्वर्ट किया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट को शैविज्म में तो ये पहले क्या थे उसके बाद जो कमांडर ऑफ पल्लव आर्मी है उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था वतापी को फिर जो टाइटल है ममला का ये एज्यूम किया गया था किसके द्वारा तो ये जो टाइटल दिया गया था ये आपका नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा ही इन्हीं को ये टाइटल दिया गया था ममला और ममला का मीनिंग होता है ग्रेट रेसलर ओके तो ये भी ध्यान रखेगा ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आगे चल के बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर एग्जाम में आ, ये क्वेश्चन आ गए और आपको ये आंसर नहीं आए तो ओके तो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है अच्छी लगती है तो बस आप लोग उसी के लिए लाइक कीजिएगा और अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डाउट कोई सजेशन्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और हो सके तो मेरे चैनल को मेरे लेसन को ज़रूर शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर आप लोग कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर ज़रूर शेयर किया कीजिए सो आज के लिए बस इतनी थैंक यू